Chúng tôi đó hoặc là chỉ một bên là chúng ta đó là một cái cái lễ hội trong cái tháng đó mọi người sẽ có là Bây giờ đi không không có sao đâu. Ôi bê tí này. Ủa? Chứ gì đó bé luôn Hồi nãy cái nó cũng hết cái lưỡi em luôn Lúc mà uống con này nè Xin chào tất cả các bạn đã có mặt trước màn hình của Pupil và cả màn hình của Miss T nữa Ngày hôm nay thì thật sự rất là lâu rồi Mình chưa rủ Miss T đi chơi và có rất là nhiều kèo như các bạn cũng đã biết thì giữa mình Miss T là biết xin phải trả một bữa rồi thì là rồi đi chơi này kia thì thật sự thì cả biết xin và cả mình đều rất là bận nên là ngày hôm nay quyết định là chưa đến giờ đi làm mà quyết định là sẽ lên công ty rủ biết đi chơi chứ nếu mà cứ chờ chờ thì không biết đến khi nào và bây giờ thì chúng ta cùng đi nhé chơi không em chơi không hả Em còn đợi một bữa mà ừ, nhưng mà bây giờ đang là 11 giờ trưa 11 giờ, bây giờ, bây giờ phải đi, bây giờ phải biết được Chứ chiều, tối là không bao giờ đi Nhưng được. mà đi quẩy thì 11 giờ trưa Thì mình quẩy cùng mình thôi Em chưa ăn Chưa ăn mình đến, mình vừa ăn vừa quẩy luôn Đi chưa? Em chưa ăn Thì đến chỗ uống bia nó sẽ có đồ ăn À Đi không? Đi uống bia 11 giờ trưa Ừ Đi uống bia 11 giờ trưa Chuyện rất bình thường và đặc biệt nếu như mà em ở ngoài bác thì chuyện uống bia của chưa được hoàn toàn bình thường A few moments later. Ở đây anh đang bị hờ hững, đang bị chì. Mặc áo happy birthday nhưng mà cái mặt không được happy lắm nhưng mà thôi không sao. Ok, cái hôm nay mình sẽ đi craft beer. Đây đúng không anh? Đúng rồi. Hôm nay là sẽ là bia thủ công, có phải làm bia để uống. Vào mười hạng mười một giờ chưa? Chuyện bình thường mà ta ở ở Việt Nam không uống bia vào mười hạng chưa? Có ba em hay uống bia nó bằng cơm mà chưa. Đã không đi uống bê Đã đi uống cái chạy sữa hay cà phê à Ok chúng ta sẽ cùng nhau lên để xem ở trên có gì nhá Đây là một cái quán bia rất là to các bạn ở Sài Gòn Nó rất là ở dạng ờ, Một chút gọi là hơi sang chảnh Đây là sẽ có San Diego Meet Sài Gòn In our view À không phải, đọc cũng lộn rồi Đây là đây là giữa mix giữa cái vị của San Diego của Mỹ luôn Với lại ở, ở Sài Gòn của chúng ta trong cái menu Thôi ít thịt, có cho anh đói lắm rồi Tôm này, đây là tôm này, cơm này, thịt này Hamburger Ok, trông cái này có phải hấp dẫn này Em nghĩ chắc là bò kho Giá thì từ 65 ngàn đến 125 ngàn một cái dĩa Và à. chỗ này thì nếu mà để ăn lo à, Bây giờ chấm đi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 lít Nói chung là đi chơi buổi hôm nay hết khoảng gần triệu Chưa tính mà, triệu đâu mình đâu à, Người ta tính như vậy đi cho thoải mái À, thoải mái chứ gì Ây là to nhỉ, siêu to ấy Nhìn sang chảnh nhỉ Rất là thoáng mát các bạn Chủ yếu là Tây, Tây là gì vậy? Tây hoặc Việt Kiều hoặc là các doanh nhân thành đạt Ở đây thì không khí rất là thoáng và cách bài trí thì rất là hiện đại Nên là như các bạn có thể thấy thì cái cái bàn nó có xếp xa nhau và các cái loại ghế ngồi thì cũng bọc rất là sang trọng với da Hello, hey, hi. Sure. Oh, nice. Nice to meet you. I'm Pew Pew and... Hello, I'm Misty. Lee, yeah. nice to yeah. meet you. Welcome to so, East West. Uh, thank you very much. So we are here today to see how you guys brew the beers and how you guys serve it. So yeah. if you can help me to go around, we uh, will. For sure. Let's start at the beginning. All right. Um, thank you. Let's yeah. go. Đây là Sean các bạn ạ. À. Anh ấy tên là Sean. Uh, upstairs. Yeah. Okay. 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 We can go from there, but uh, the beginning of the process is upstairs. Oh. So oh. we can head upstairs through our office and kind of see from beginning to end. Oh, okay, okay. Bắt đầu mọi thứ là trên lầu. Là trên lầu. Ở dưới nhưng mà ở dưới là anh anh quy trình cuối cùng rồi. Anh anh tưởng là đây là kiểu mix lên từ này kia đấy, mà từ này rất là công phu các bạn. Ok. 
Okay. So a lot of things have to happen besides brewing. You have to sell the beer, you have to run the whole restaurant, you run the team, HR, accounting, marketing, design. Everything. Basically so, as a company. Yeah, as a big company. It's different to how we make beer in Vietnam. It's more complicated. Yeah. yeah, well, I mean, in a factory sense, it's very, very similar. Yep. The basic level yep. is making that starch into sugar for beer, right? Yeah. What we do differently is we want to put in flavor. We want to extract ah, flavor from the grain. Ah, yeah, 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 yeah. Uh, no so we have lots of different kinds of grains that can equal different colors, different kinds of taste, ah. different foam, different bodies, all these different characteristics. The mass produced beer like Cycle Special, Budweiser, Heineken, all that's just made to make fizzy water. Yeah. yeah. And not, that's right. No yeah. flavor, ah. you know, just easy to drink. Đây là có nhiều vị khác nhau. Thái là thái kiểu đó là còn bình thường thì nó khác với lại cái bia mà bán ở ngoài thị trường thật là nhiều là chỉ cần gọi là làm chung nhau thôi. Còn đây là một chút một chút để ra các cái vị khác nhau. Ok. How many kind of beers do you have in this restaurant? We have eight four beers that we do year round. So all the time. Yeah, eight of them. So four of them are kind of lighter drinking beers: Paleo, IPA, Rosé, and some heavy beers. Here. Uh, and then the, the four bigger ones, more alcoholic, more flavor, more intense. Um, there are Belgian beers, Stout, Cotton Porter. Those ones we do year round. But then we also do three or five seasonals uh, rotating. Uh, all there's the time. a lot of. A lot of beers. Uh, yeah, I know a lot of beers. Uh, well, well, this is my second time here. Yeah, okay, cool. Last time I was sitting in the corner. Yeah. This is quite strong. I don't know. Yeah, my friend sure, called me some and it's like two colors of this. Yeah. It's like, oh. Yeah, that's intense. You yeah. know, I mean, it is just a new experience. It's more of a savoring kind of sipping. It's not the multi bar. Ah, yeah. Correct. Correct. You said it right. It's not right. like, hey, yeah, it's not the bottom of it. Yeah, yeah, it's like a little bit by little bit. Yeah, to taste it, right? Right. Okay. Yeah. That's so the. Um, Đúng là để có được cái cốc bia ở đây uống thì không đơn giản chỉ là lấy từ vòi ra mà nó là cả một cái phần của công trình về. Okay. That's so it. now we're going down. Yeah, downstairs. I'll show you one, just one other thing up here. This is our water filter. So just you know, a lot of people ask about what water. What water else? is is most of what beer is, right? Like 90 to five percent of beer is water. water. <laughs> so it has to be good water, right? Yeah. And uh, in Vietnam, we don't have like water coming up from the ground and like yeah, other yeah. places, you know, digging up beautiful yeah, minerals yeah. and things. It comes from the rain and washes down the roads yeah. and stuff. So you have to filter and filter and filter. So it's a very high tech filtering machine called reverse osmosis. And it, uh, yeah, you can explain. Okay, okay, go ahead. Um, để nói các bạn biết thì như các bạn đã biết thì 95% của bia 95% right? là, là là nước và nước ở Việt Nam thì không được sạch cho lắm bởi vì là so với các nước phương Tây là Úc hay Mỹ người ta phải uống thẳng từ vòi ấy thì ở Việt Nam là nói chung là công đoạn để làm nước sạch ở Việt Nam nó chưa được tốt lắm và đây là cả một cái bộ máy để mà thế mà liên tục liên tục liên tục đây là một bộ máy mà công nghệ cao chỉ lọc nước ở đây để làm bia thôi. Và chúng ta thấy được là mình cũng không có nhiều kinh nghiệm về 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 về, về, về kỹ thuật nhưng mà thì đây là bộ máy lọc nước rất là rất là nói chung là rất là đầu tư để ra một cốc bia ở đây uống thật là sạch thật là ngon và cả cái quy trình ở trên này rất là hay các bạn. Well, I should say that uh, because it's so filtered and so clean, yeah. cleaner than bottled water. Yeah. Have to add the minerals back into the water, right? Because true brewing has to come from mineral water. Yeast needs mineral just like we do, right? Uh, calcium, magnesium, sodium. Oh, uh, 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 so we'll show you downstairs the biology part, the okay. fermentation room. All right, and right, you. you can go this way this time. This is actually a huge mix. Yeah, it's pretty like, big for a traditional yeah. place, right? Most breweries are all done outside the city, you know, and in warehouses. This is to put it here, this is to put it here, so that people can put it here. 
this is where they plug in the yep. cable, right? Yeah, there's a coupler that sits in there with a the okay. hose, and the hose goes right to the, to the tank. Okay. All right, so and it fills it. Người ta sẽ cắm xuống đây này. Còn cái này là để đóng chai. Đóng chai là cái chai ấy nó sẽ nằm ở đây. Nó sẽ đẩy bia vào. Nó sẽ đẩy sang bên này và cái này sẽ là đóng nắp. Đúng là đây là cái đóng nắp. Sẽ nó sẽ dập thẳng xuống và sẽ đóng nắp lại. Thì đây là cái mà để bà gọi là sẽ đóng, đóng thùng và bán ra ngoài. Còn cái này là để bán trực tiếp ở đây. Một quy trình rất là hoàn chỉnh và And now we check here, yeah? Yeah, all right, man. I'm excited. Yeah, all right. Cool, you get to see a different style. Thanks, Sean. Yeah, absolutely. This is awesome. Yeah, you bet. For the personality. Ở đây thì có rất là nhiều các cái loại nguyên liệu, lẫn cả hương liệu được gọi là sử dụng ở Việt Nam của chúng ta. À, nhưng mà chủ yếu ở đây là các sản phẩm bia là gần như là họ phục vụ cho một cái lượng khách hàng rất là khác nhau, rất là lớn đến từ các đất nước khác nhau nên là các bạn nên đến đây uống thử một lần để biết được là rất là nhiều loại bia khác nhau và ở đây thì phục vụ cái gọi là rất là sang trọng. Mát mẻ nữa. Ờ, cảm thấy giống như là vào đây uống bia giống như là sang. Ờ, đúng rồi. We are saying this if we have a bia here, it's kind of five star service. Yeah, for sure. Yeah, this is the, yeah, this is the nice upscale restaurant for bia. Chúng ta nên trải nghiệm nếu như mà chúng ta có điều kiện thì rất là recommend đây là East West. À, của nhà hàng tên là East West và địa chỉ thì làm ngày ở dưới này các bạn hãy thấy rồi nha. Ok các bạn à, cuối cùng đến giây phút được ăn rồi chưa được ăn. Cái này là thịt sống em. Đây là tới giây phút được giới thiệu đồ ăn. Ok thì bữa nay tụi mình sẽ được ăn burger mà phải tự làm. Thì ở đây sẽ có thịt này sẽ được nấu ở trên nữa đấy là sẽ uh, lửa đá nóng đá nóng đá nóng độ không có đất để dùng cái này kiểu tự biết cho mình cái bơ luôn thì uh, em làm em, em làm thế nhé còn đâu anh là những cái ăn những thịt bò ừ anh ăn sỏi thịt đây là con người anh chưa chịu nghĩ gọi là cái thứ người người tinh tế là người mà ăn sao cho nó tinh tế ok cái miếng chi thì chị anh sẽ có mùi chi xem biết không em biết mùi chi sao biết Mùi này đỡ, mùi này đỡ có mùi mấy người nữa Ờ, mùi này, mùi này Hình như đây là English cheese cho nhau Không này chứ là mùi này Đây là miếng cheese mà các bạn có thể thấy đó là con tôm and cherry Á, à, hôm nay mặc áo cherry luôn Mặc áo tôm luôn Tôm rồi tôm Tôm rồi đấy Hai con chó rõ ràng Happy party Đây là à, con trong tôm and cherry nó hay ghiền ghiền á Hình như là ở Việt Nam mình đâu có thích ăn chi Nhưng mà mình đến không? đây để uống bia mà đúng không? Dạ không, em đến đây để ăn và uống Người ta nói là bia này là để thưởng thức Mà thưởng thức chung với gì? Với đồ ăn chứ cái gì? Mình đến đây để uống bia Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu Với từng loại bia một Hôm nay chúng ta sẽ thử bao nhiêu loại bia ta? 10 loại 10 loại bia Sáng không, ready to Không hết không về Ừ, 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 cũng mình nói nha cũng mình nói nha không hết không về mình nha mình đã từng đây là một sự thật nha các bạn nghe đó là anh bia đã từng tới đây với gái và uống hai ly xong uống xỉu à, từ từ ở chỗ nào ra cái vụ mà anh đã từng đến đây anh với vừa gái anh nói với mình xong uống hai ly xong xỉu các bạn thấy quê sẻ không anh đã từng đến đây uống hai ly với ai? bạn anh là gái hay trai trai có gái không không có gái vậy là anh bia đã từng đến đây với trai và uống hai ly xong uống xỉu chuyện sau đó thì các bạn sẽ nghĩ thêm tiếp nha chuyện bình thường mà đi nhậu với con trai chuyện xỉn là bình thường ok để mà cảm nhận được hết được vị bia lẫn cả hiểu được những cái vị bia đấy và nói chung là giống như là sống ở trong cái hớp bia đấy. thôi thôi đi vừa phải thôi hơi quá hả ông à. kéo xuống thì hôm nay chúng ta có một người anh à, ngoài Ôi, con từ cái giả bộ thân thiết cho người ta lắm người ừ, anh anh người ta hơn tuổi mình tôn trọng cái chuyện đấy bình thường đúng không thấy xài mà ngoài nó hỏng ngoài anh son đây thì ngày hôm nay sẽ có một à, người anh à, là người việt nam nhưng mà cũng rất là đam mê về bia và ngày hôm nay thì anh ấy sẽ À, cùng uh, trải nghiệm lẫn cả chia sẻ về bia ở East and West cùng với mình và xin giới thiệu anh Trung Mọi người, hôm nay uh, xin mình xin giới thiệu về các loại bia Ủa? Hiện nay mình chỉ giới thiệu sơ về các uh, 10 loại bia chủ yếu của công ty East West East West thật sự là công ty của Việt Nam 
nhiều nặng nhá Mà mình là có tất cả các hầu như cứ có rất là nhiều loại bia khác nhau trên thế giới Mà như là theo em IPA, Rosé, Rosé, Fisner, Porter, Stout Nên mọi người thường thường thì rất là nhiều khách họ tưởng là bia mình là nhập nước ngoài vậy Nhưng thật sự là bia là đây là thương hiệu của Việt Nam và bia của Việt Nam mình nhưng mà mình chỉ sản xuất theo cái công thức và cái nguồn nguyên liệu của nước ngoài. Đây là theo độ hay... độ nặng hay là hay là xếp theo nhẹ nhẹ nhất. Nhẹ, nhẹ, nhẹ nhất. Nhẹ nhất là Sài Gòn Rosé. Đây là Sài Gòn Rosé. Đây là khủng khiếp nhất đúng không? Khủng khiếp nhất để hồi mình nói về màu bia chứ. À, 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 ok. Bia màu nó cũng phức tạp lắm. Ừ. À. Đầu tiên là mình nói về theo eo đi. Hiện nay theo eo là cái dòng đơn cơ bản căn bản nhất của anh nó là một cái dòng của anh thì à, trên thế giới có hai dòng ba dòng căn bản nhất đó là dòng Lager, Pilsner và dòng Pilsner thì trước trước giờ mình uống Lager và Pilsner thì hôm nay mình sẽ thích cái dòng Pilsner 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 đây là gọi là Pilsner đúng không anh? Pilsner độ độ nồng một khoảng bao nhiêu anh? độ cồn nó khoảng tầm năm sáu độ sáu sáu độ, 6 độ. Mùi trái cây Trái cây? Hà, đúng rồi Đúng không? Mà, uh, theo eo thật sự đó là một dòng bia căn bản của anh Thì nó chỉ có nguồn nguyên liệu chính là lúa mạch và hoa bia Lúa mạch và hoa bia? Có mùi trái cây Trái cây đâu nghe là nguyên liệu là trái cây Thì thật sự thì nói về cái cái mùi trái cây là đúng Thật sự cái, cái, cái mùi trái cây nó xuất phát từ cái hoa vị hoa bia mà ra Ồ oh. à, Theo eo là một cái dòng bia nó cân bằng được sự cái mùi vị giữa lúa mạch và hoa bia. Dạ. Nên là một cái dòng rất là căn bản để mọi người uống thưởng thức và có thể uống lâu được. Ừ. Một tiếp theo là một cốc như này khoảng bao tiền này anh để mà đến đây thưởng thức một cốc như này. Một cốc nhỏ này là khoảng tám mươi ngàn đúng không? Tám mươi lăm nghìn là cốc ba trăm ba mươi ml. Nhưng mà cái đây cái này là một cái flight khoảng 10 loại bia khác nhau à. để cho cho mọi người thử thì thường thì người nước ngoài họ họ bê hơi bị khác việt nam là họ mỗi người một loại một hay còn người việt nam thì là mình xe mình xe ra cái à, ly à, cái mình xịt kim dầm đi vào và ngủ cái bàn được à. thì sau đó thì mình sẽ chọn là một loại nào đó khe mình uống sẽ mình thích mình uống và một khay này một khay mười này cái gọi king fly khoảng bốn trăm linh ngàn cái này rẻ rẻ mà đâu có đắt đâu ta vậy là một hạt một cốc là khoảng bốn mươi bốn mươi lăm ngàn cho một cốc này nhưng mà vị rất là khác và được chắc chắn là uống 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 mười cốc này là đủ say rồi mười cốc này á anh á ba cốc này là mười cốc hết rồi nè à, à, tưởng lượng cao thì sao về so sánh dạ không những người mà tưởng lượng cao mà họ cũng vô đây để sát phạt lẫn nhau á à, sát phạt thì uh, quán này ít khi nào phát sát phạt không thường mà vậy mà còn uống vui và để chia sẻ một điều đó các bạn phát sát phạt À, anh chờ xíu cho em, em anh ơi chờ xíu cho em nói câu này các bạn ơi đây là tiệm để uống chua chia sẻ chuyện với nhau nhưng mà chúng ta đã có một người chú vô đây uống hai lon xong xỉu hai cha xong hai, hai, hai ly hai, cốc, hai, cốc, hai ly xong xỉu các bạn à không không phải à. nó bị nó bị giống như hôm nay nó bị kiểu dậy thôi 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 ai cũng hiểu mà không sao cái mùi vị nó bay đi bớt thì nó cũng dần dần trở về theo eo lại này à. nó phải bớt 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 đi bớt mùi đậm mùi lắm số thì khách ở đây họ tới là họ nghĩ là à, ở đây là pha mùi trái cây thật sự có bia trái cây nhưng những dòng này không không có trái cây đó là cái gì vị mùi vị hoa bia nhưng mà mùi vị hoa bia này do người việt mình gọi là chưa có chưa có chưa được lưỡi đến phần lòng đặt bao giờ tại vì những dòng đắt gơ hay pizza thì cái mùi vị hoa bia nó rất là thấp anh em thấy cái này vị nó nặng hơn cái này đúng không ạ à? Nhiều. người ta đã nói là người ta đã bỏ nhiều hoa bia hơn thế có phải là nồng độ cồn cao hơn không cồn cao hơn nữa hoa bia nhiều hơn đặc biệt hoa bia nhiều cái thứ hai là lưu cái lượng lúa mạch nhiều độ cồn cao thì tuổi được càng lâu hơn à mà nó về nó tan tan dần vậy là vậy là cho nhiều hơn đây là hai loại sẽ là hai loại giống nhau một loại là pale ale một loại là indian pale ale và loại này sẽ nồng và nồng độ cao hơn, hơn. Ừ. tất cả mọi thứ đều tất cả okay. vậy là sau mỗi loại bia sẽ có một cái quá trình lịch sử câu chuyện riêng chứ không đơn giản chỉ là uống làm bia và uống ờ, bia phải không anh? Là người Mỹ á, họ muốn một cái gì đó nó mang tính chất thưởng thức hơn hơn nhưng mà rất phải rất là friendly thì họ mới dùng cái nghĩa là craft bia 
ví dụ như uống rượu vang hay uống rượu whisky cô nhắc nó vẫn là một cái cách để thưởng thức mà vẫn là một cách để share sharing với nhau nhưng mà nó không có friendly không bình dân bằng bia à, nên nó bây giờ bây giờ mình bắt đầu mình hiểu hơn rồi đó nên cái cái mức khác biệt ở mức độ nằm ở giữa với rượu và bia bình thường nên cái mức độ mà thân thiết bình dân nó vẫn có trong đó nhưng mà nó phần nó vẫn là cái cái, cái loại mình để mình thưởng thức và cảm nhận đó là những câu chuyện mình ngồi nói chuyện với nhau rồi đã hiểu đã hiểu đấy thế không mỗi một khi mà mình đi làm những cái chương trình như thế này và mình quay những cái này ấy, thì bản thân em cảm thấy học hỏi rất là nhiều mình, mình biết thêm về cuộc sống về cách suy nghĩ của mỗi một người a few moments later cái 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 này ít hoa bia đúng không anh thấy chưa ờ ừ, anh say à, anh bắt đầu biết rồi ừ. không đúng không anh cái này cái này, ừ, đúng đi. cái này ít hoa bia hơn anh ấy nói đúng ừ, mà ừ, sự thật là ít hoa bia hơn đúng không anh nhảy quá à ở thôi uống đi anh chưa giờ hết bia say thôi anh chưa giờ hết bia say thiệt cái này là bia này thì nó sự kết hợp của lúc mặt hoa bia và ơi anh đừng có chớ ở đây nha Chớ ở đây nha. Sao đã xỉn mà chớ Em thích loại này này Sai son và summer Em nhớ rồi Nãy giờ là hai bạn có hai cá tính khác nhau Nên có sự lựa chọn về bia khác nhau à, 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 Cái này là tính cách khác nhau như thế nào? Anh ví dụ như bạn này chọn cái Thì à, em nãy giờ em cho thấy là mình để ý là thấy bạn này là chọn theo eo nè Chọn business nè Và thì bạn này rất là thích đắng Nhưng mà không thích quá đắng người con gái là chọn là hai người này bởi vì bạn này bạn mê thế cá tính cá tính à, bạn này thì cá tính cũng cá tính được này thì nhẹ nhàng đúng rồi đúng rồi <cười> ôi ôi đúng quá cửa sau mà thích ai hay yêu ai dưỡng tới đây dưỡng tới đây uống bia để biết cá tính thì tao chọn chuẩn xác luôn hóa ra là vậy đấy vậy là vậy là tính cách của mình là mình sẽ ra mình chọn những cái cái bia để mà đi nhẹ nhàng thì uh, tất cả mọi thứ luôn không phải mọi thứ ví dụ như từ cà bạc tới màu sắc thì nó nó thể hiện được cá tính của con người đó màu vàng là biết rồi nha mà màu vàng là biết rồi nha vậy là Phil là người nhẹ nhàng hiền lành chất phát là người không ê hiền lành nữa chứ không có gì chất chất gì nghe là gọi là cá tính nhẹ nhàng không có nghĩa là hiền lành chất phát ờ, ok hiền lành nhẹ nhàng nhưng mà có cá tính đúng ta à. đâu mình chọn summer và hoặc hoặc như Hawaiian với lại sai son anh phải đọc sao cho nó phát phát đi sai son sai son vậy là chúng ta không đi nhậu được với nhau rồi đi craft beer là sẽ tôn trọng cá tính của mỗi người vậy là lần sau ý em là lần sau anh em vẫn có thể đi uống bia với nhau nhưng mà đến đây đúng không ừ nhưng mà anh đừng có xịn sớm quá xí hổ à anh đã xỉn đâu bây giờ bây giờ bây giờ không hết không về mỗi đứa năm mỗi đứa mỗi đứa nào gái chọn trời chọn cho anh nè không mình chơi mình cùng chơi em chọn cho anh nè thôi mình ăn một xíu đi mình ăn một xíu đi ok vừa rồi là 10 loại bia với 10 loại tính cách khác nhau thì mình đã phát hiện ra mình với thi không hợp nhưng mà vẫn có thể đi nhậu với nhau bởi vì các bạn phải biết như nè đối với một người mình không hợp á mình vẫn có thể đến đây uống bia bởi vì uống bia ở craft bia là tôn trọng cả tính lẫn nhau nhưng sẽ cùng say xỉn cùng say cùng say xỉn lần sau sẽ không có máy quay đâu lần sau sẽ không quay đi cùng đâu lần sau sẽ không bao giờ có trợ lý không có gì đâu cùng say xỉn ok cảm ơn anh anh gì em phải quên mất tên rồi anh trung em cảm ơn anh trung rất là nhiều mày em say quá em xin lỗi anh cheers em nghĩ là mình nên ăn một xíu bởi vì anh tiêu xỉn quá rồi nên phải cho anh lót dạ tiêu đang hết em Em quay nhanh Quay tin Em cảm ơn anh rất là nhiều Thank you, thank you, thank you. Bây giờ sẽ đến với lại phần ăn Đây là gọi là đá lạnh Ơ ờ, lộn đá nóng thì Đá, đá là... nóng chưa gì đã xỉn rồi đá Em mới là xỉn Muối ở đây để uống Muối thì người ta đẻ ở dưới cho nó thơm à, Đúng không? Cách nhiệt Cách nhiệt Thôi thơm Trời thơm Chắc là đặt lên luôn hả? Wow Nè em đặt lên cho anh nè 
cái hoa ghiêu tại sao người ta hoa ghiêu nó đá này để cho mọi người nghe à đây là hoa ghiêu đúng rồi hoa ghiêu là một loại bò được giống bò thì nhập nuôi họ nuôi làm sao để cái mỏ đi trong một cái khớp được như đó nó vẫn đây đúng, đúng rồi trời ơi nó ơi. Dẫn rồi. nên có mỏ nên đặt đá nó không bị chín và khi à. mà mỏ nó tương ra nó nó Trời ơi, nước miếng của tôi Trời ơi <cười> Các bạn à Việc bỏ một triệu ra ăn như thế này Nó không phải là no hay không Mà nó là Thật sự như thế nào là ngon Cái miếng thịt tôi đã khác cái miếng thịt bình thường rồi Tả thôi là thấy ứa nước miếng rồi Phải ăn như thế nào rồi Ăn phải đúng cách nó mới ngon đấy Tụi mình là sẽ ăn medium rare là tái dừa cái, cái miếng này được chưa anh? Miếng này tái dừa Em medium rare là medium À của em medium à? Đây là ăn một xíu này Để xíu nữa ra Để xíu này Trời ơi Ui nước miếng nữa Ui Ui em ăn cái miếng Ủa cái này có ăn chung với cái này không ta? Có Thì đã để chung Nhưng mà nên mình nên ăn riêng đi Cảm nhận, cảm nhận, cảm nhận first Một triệu một set như thế này sau mỗi không gian như này để uống bia thật sự ngày hôm nay ấy, cuối tuần này em đừng nói nữa để anh anh tử là em hồi hộp quá rồi ok mình sẽ cắt một miếng nhỏ đầu ra như thế này có nước xóa không ok ok mình sẽ cắt một miếng nhỏ ra nó rất là mềm các bạn ạ cắt rất là dễ ở xung quanh thì nó chỉ là hơi tái tái chín chín này thôi mình ăn kiểu như thế này Okay, bây giờ mình sẽ ăn miếng này Đi vào cái sauce, đi vào cái sauce uh, Đây là chili, cậu biết là mayonnaise Mayonnaise là gì? Mayonnaise Ủa, ê, mình chưa bây giờ ăn hamburger Thế nên là mình sẽ không ăn rau chưa biết được định nghĩa như thế nào là ngon hãy đến với đây thì các bạn chỉ việc ăn một miếng thịt bò này thôi nó không phải là ngon nữa các bạn mà nó làm nếu biết nói sao nó, nó, nó không phải là mềm hay là ấy nó nó bán chạy ừ, nó... béo tịt nó nói chung là nó không có cái từ gì để mà nói là ăn với cái sauce này em nghĩ là em sẽ ăn miếng riêng miếng thịt thấy sẽ ăn sắt thôi chứ không được quá ngon luôn đấy đây người ta phết bằng cái này anh phết cho à. tại sao lại có cái thịt bò nó ngon như thế này nhỉ bạn ơi hàng ngày bạn đi làm đấy bạn có được ăn cái này thoải mái không bạn đi làm đấy bạn có được ăn này mỗi một buổi trưa không Bên này còn tuyển vị trí nào không? Không, không có mưa anh Thôi không ăn bánh mì nữa Giải mang cái gì thịt bò này Các bạn à 181 Lý Thủy Trọng Không ngon không gì à Không ngon không gì à Đâu tay đúng không? Hãy đến đây với bạn bồ crush người yêu vợ bố mẹ con cái con cái thì vẫn có đi uống bia lớn rồi uống bia gì đâu con cái thì cũng đỡ người ta vẫn cái nhỏ thì sao không ngon lắm rồi á không ngon lắm luôn á ok cảm ơn tất cả các bạn đã xem buổi uống bia gọi là mười loại bia khác nhau của misty và anh view view thì nếu mà các bạn thích các bạn có thể đến đây đây là east west East West, East West. Yeah, nhà hàng East West, địa chỉ East West ở 181 Lý Tự Trọng Hãy đến đây để tìm xem là bộ của mình, của mình hay như là nào? crush của mình có giống nhau hay là phù hợp hay không Những người bạn của mình uống bia giống mình hay không Và đặc biệt là hãy đến để thưởng thức và trải nghiệm rất là nhiều loại bia khác nhau Ok Ngày mai chúng ta vẫn đi nhỏ đây rồi Ủa <cười> Ok, cảm ơn tất cả các bạn và nếu các bạn thích thì hãy để làm một like và subscribe cho bọn mình nha Bye Ơ 
cà phê để mà uống bia được ngon và cảm nhận được hết cái vị bia lên cả tôi, cái để xong cái đó đã từ 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 để đang giới thiệu anh chụp okay. à, ý là xong cái đó cho nó nó đỡ bị tiếng đỡ bị tiếng ba hai một câu ok để mà uống và cảm nhận được hết cái vị bia và... <cười> thì bây giờ tối mai đi nhậu không em không muốn nhậu với một người chưa gì đã say xỉn chưa anh nói lại anh Nhả? anh Mỗi chưa bạn... xỉn anh ở lên cái mùi bia thơm anh ở lên cái mùi bia thơm đó mà em không muốn người nữa không 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 em không muốn em là được đâu em bảo thơm em thôi mình sẽ nói cái bạn nghe này đó là bình thường mình đi uống bia bia mình ở lên cái mùi bia rất là dễ chó mùi bia thơm bây giờ quan tâm câu hỏi thì là mai có đi nhậu anh không nhậu với một người mà xỉn trước em anh đã xỉn đâu mà kia tôi xỉn rồi Thế bây giờ anh phải nói làm sao để chứng minh là anh chưa giờ, xỉn Anh uống hết cốc này Để chứng minh là mình không say Thấy chưa Anh uống hết cốc này mà anh không say thì sao Thì em sẽ đi nhậu tiếp với anh Tối mai luôn đúng không Ừ Check lịch luôn Check lịch luôn Check lịch luôn hả cái Check. Hết ly này nếu mà anh anh không xỉn thì là đi là là mai đi nhậu đúng không Ờ À anh Thạch ấy Có một ly thôi mà Còn quay không các bạn à vì <cười> ok vô hai ba vô cái uống bia này không ai uống một trăm phần trăm người ta bảo thế uống không tinh tế em chỉ vô thôi chứ em uống kia một trăm trăm là em okay. kia là vô vô okay. vô đó tinh tế quá ngửi cái mùi là không dám <cười> vì bữa nhậu sau Đâu. không sao anh em mình còn kèo khác mà lấy lấy cái công nước về lấy công anh em về. em à à đồ anh nào mình còn anh em mình còn kèo bao giờ rồi mà anh lo gì nếu mà anh không làm được cũng không sao đâu cái này mấy độ nhỉ 12 độ 12 độ là chua lắm lấy, đó lấy, 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 lấy. 12 độ là bằng rượu rồi đó anh em nói nhanh nhẹ bia bình thường chỉ có bốn giờ chín thôi cái này 12 độ đó anh <cười> xong một đi cái mình phút